ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞു റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ വട്ട് ഇസ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ബോത്ത് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു എ സി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഈ സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനൊരു സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എ സി പോലെ എ സിൻ്റെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾസ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കളയാണ് നെഗറ്റീവ് പോർഷൻസ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കളയാണ് നമുക്ക് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് നോക്കുന്നത് അല്ലെ അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻ്റർ ടാപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് സെൻ്റർ ടാപ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൻ്റർ ടാപ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു എ സി സിഗ്നലുണ്ട് എ സി പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ട് എ സി സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെൻ്റർ ടാപ്ഡ് ആയിരിക്കും സെൻ്റർ ടാപ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സെൻ്ററിലേക്ക് ടാപ്പിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ സെൻ്ററിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇതുണ്ടല്ലേ ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡും ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡും രണ്ട് ഡയോഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് ഡയോഡ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെൻ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെൻ്ററിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൻ്റർ ടാപ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിലും താഴെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കാണാം അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ടൈമിലെല്ലാം മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലാണ് മുകളിലത്തെ ഭാഗം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലാണ് താഴത്തെ ഭാഗം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ പോസിറ്റീവ് 
ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എ സി സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സി സിഗ്നലിൻ്റെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രം വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം താഴത്തെ ഭാഗത്തൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് താഴേക്ക് അതായത് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് വരുന്നത് മുകളിലാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് സോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് കടന്നു പോകുന്നത് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈൻ വരുന്നത് ഡി വണ്ണിലാണ് ഡി വണ്ണിലാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി വണ്ണിലൂടെ പ്ലസ് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ അത് കടന്നു പോകും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ കറണ്ട് വന്നു ദെൻ അതിനുള്ളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ദൻ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ആർ എല്ലിലൂടെ കടന്ന് ഈ സെൻറ്ററിലേക്ക് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങോട്ടേക്കാണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ആയിരിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നില്ല ആ ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനും എയും തമ്മിലാണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പീക്ക് വോൾട്ടേജിലെ പീക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഹാഫാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അടുത്ത എ സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറയാം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോർഷനാണ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഇതിലെന്താ സംഭവിക്കുക ഡി വൺ ഇതിലിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് എ നെഗറ്റീവും ബി പോസിറ്റീവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷനിലാകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡയോഡ് ഇരിക്കുന്നത് പി സൈഡാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവും പിയും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കേട്ടോ ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡോ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡിൻ്റെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഡി ടു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഡി ടു അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സോ പ്ലസ് വരുന്ന എവിടേക്കാണ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് സോ ഈ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡി ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡ്യൂറിങ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഡി ടു മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഡി ടുവിന് എങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ വരിക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പോയി ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡിലൂടെ പോയി ഈ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കയറി എവിടെ എത്തും ഈ സെൻറ്റർ ടാപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും എത്തും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കറണ്ട് ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലൂടെ ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ കൂടെ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്രോസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് കിട്ടി കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആയപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ലെഫ്റ
പോസിറ്റീവ് ആർട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി വണ്ണിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആർട്ട് വന്നപ്പോൾ ഡി ടൂലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ദെൻ പോസിറ്റീവ് ആർട്ട് വരുമ്പോൾ ഡി വണ്ണിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ദെൻ നെഗറ്റീവ് ആർട്ട് വരുമ്പോൾ ഡി ടൂലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇല്ലേ മാക്സിമം അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇല്ലേ ആ വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി പി ആർ അതായത് പീക്ക് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറയും ഈ പീക്ക് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുക ഇവിടെയും നമുക്കൊരു പീക്ക് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയും നമുക്കൊരു പീക്ക് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് നമുക്ക് ഈക്വൾ ടു എന്ത് എഴുതാം ടു ടൈംസ് വി പി ആർ സാധാരണ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൾ ടു ടു വി പി ആർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു വി പി ആർ ഉണ്ട് മുകളിൽ ഒരു വി പി ആർ ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു വി പി ആർ ആയിരിക്കും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ വി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡി ടു ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡി വൺ ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡി ടു ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പോകും കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിലായിരുന്നു ഇത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിലായിരുന്നു ദെൻ ഇത് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിലായിരുന്നു ദെൻ ഇത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിലായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടായപ്പോൾ ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് പാർട്ടാകുമ്പോൾ ഡി ടു ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഓരോ സൈൻ വേവിൻ്റെ ഹാഫ് പോലുള്ളൊരു ഭാഗം ഓരോ ഭാഗവും കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഓരോ ഡയോഡാണ് ഫസ്റ്റ് ഡി വൺ ആണ് ദെൻ ഡി ടു ആണ് ദെൻ ഡി വൺ ആണ് ദെൻ ഡി ടു ആണ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വാല്യൂ ആണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇനി ഇവിടുത്തെ വി പി ആർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പീക്ക് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാൻ നോക്കാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഡയോഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വി പി ആണ് എടുക്കാം മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വി പി ആണെങ്കിൽ ആ വി പി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർ എല്ലിൻ്റെ അക്രോസ് ആർ എൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ആർ എല്ലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ അതാണ് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് പോർഷൻ അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വണ്ണിലും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എല്ലിലും ഉണ്ടാവും ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡയോഡിലും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആർ എല്ലിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി പി ആർ പി റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു വി പി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് വി പി മൈനസ് മൈനസ് വി ഡി വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പി റെക്ടിഫൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡറിയിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് വി പി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയോഡിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ആ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി പി മൈനസ് വി ഡി ആയിരിക്കും വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി പി മൈനസ് വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ഇല്ല കേട്ടോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്തായിരിക്കും വി പി ആർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി പി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എന്ന് വരും
കണ്ടോ അതേ ടൈം വരച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഡോട്ട് 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 ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ട് വേവ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്ത് തന്നെ വന്നു ഡി വൺ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നു അപ്പോൾ ഡി ടു ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് തന്നെ കിട്ടി ദെൻ എഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് വന്നു അപ്പോൾ ഡി വൺ വീണ്ടും വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് വി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കും കറണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വേണം അത് എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കില്ല സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് ദെൻ ദി ആണ് ഇത് ദി ആ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് സ്മോൾ ആസ് ഈച്ച് ഡയോഡ് യൂട്ടിലൈസസ് ഓൺലി വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഹാഫ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സെൻറ്ററിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോട്ടലിൻ്റെ ഹാഫാണ് അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഹാഫാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമേ ഒരു ടൈമിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ദെൻ ദ ഡയോഡ് യൂസ്ഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹൈ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓഫ് ഈക്വൾ ടു ടു വി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡിന് ഹൈ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം